అండ్ రెండోది ఈ అమ్మాయిని ఏమన్నారు గోల్డెన్ ఐరన్ గోల్డెన్ లెక్క అన్నారు యా సో అంటే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ అమ్మాయి ఫస్ట్ వచ్చిన సినిమా ఇదే బట్ మనకి కొన్ని గ్యాప్స్ రావడం వల్ల సెకండ్ సారీ బింబిసారా తర్వాత తిని బట్ బింబిసారా ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు అప్పటికే సైన్ చేసింది ఒకవేళ నిజంగానే ఈ అమ్మాయిది అదృష్టం అనుకుంటే ఈ అమ్మాయి వచ్చాక ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయింది సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే దే ఇస్ నథింగ్ లైక్ గోల్డెన్ లెక్ అండ్ అరెన్ లెక్ సో ఆ అమ్మాయి చూస్ చేసుకున్న నో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఇస్ లైక్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ గోల్డెన్ లెక్ ఆర్ ఐలెన్ లెక్ ఈ అమ్మాయి హర్ట్ అయింది కార్తీక్ 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 బట్ దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కన్కరెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్ దిస్ ఇప్పుడు ఇందాక యు ఆర్ రిఫరింగ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని అందరి దృష్టిలోని ఉంది ఆల్మోస్ట్ క్రిటికల్ సినికల్ గా మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ హోపింగ్ అండ్ యాస్పైరింగ్ అన్ ద ఫిల్మ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమా అందరూ అనుకున్నట్టుగా అంత పెద్ద హిట్ అయిన రోజున హౌ మచ్ షేర్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ సుకుమార్స్ బ్రిలియన్స్ బిహైండ్ ఆర్ ఈస్ గైడెన్స్ ఆర్ ఈస్ మానిటరింగ్ మ్యాన్ ఓవరింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ హౌ మచ్ షేర్ ఆఫ్ ది సక్సెస్ యూ కెన్ క్లెయిమ్ ఆఫ్టర్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్ హిట్ సార్ నేను అలా చెప్పనండి అందరిది ఇంక్లూడింగ్ మై డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరిది అందరూ ఈక్వల్గా పంచుకుంటాం మేము మొత్తం ఆల్ టెక్నీషియన్స్ సుకుమార్ సార్ నేను ప్రొడ్యూసర్స్ యాక్టర్స్ హీరో గారు హీరోయిన్ అండ్ ఈవెన్ మై డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ పాపం వాళ్ళు ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ కూడా రాలేదు దే ఆర్ బిజీ వర్కింగ్ దేర్ మీకు ప్రసాద్ సార్ చెప్పారు మాకు ఇంకా అదర్ లాంగ్వేజెస్కి టైం సరిపోలేదు యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ సౌండ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాకి దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సౌండ్ డిజైనింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ ఇన్ ద ఫిలిం దానికి ఐ టుక్ మచ్ టైం అనమాట దాని గురించి నెక్స్ట్ వీక్కి అదర్ లాంగ్వేజెస్కి వెళ్తుంది సో అందరూ పై నుంచి కింద వరకు పనిచేసిన అందరం సమానంగా పంచుకుంటాం దీన్ని సక్సెస్ అని మాత్రం మై క్వశ్చన్ టు మిస్టర్ తేజ్ హాయ్ తరుణా ఫ్రమ్ హాయ్ అండి హౌ యూ అండి గుడ్ గుడ్ హౌ యూ సో తేజ్ దెర్ ఇస్ లాడ్ ఆఫ్ దేర్ లాడ్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ హార్డ్ వర్క్ అంటారు లక్ అంటారు సో ఆఫ్టర్ సో మచ్ గ్యాప్ లైక్ గ్యాప్ తీసుకోలే వచ్చింది అంటారు కదా సో అలా ఈ గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ కెమెరా ఫేస్ చేస్తే వాట్ వాజ్ యువర్ ఫీలింగ్ అండ్ యూ సెట్ ఇన్ ఫ్యూ ఇంటర్వ్యూస్ అబౌట్ యువర్ గ్రాటిట్యూడ్ ఫీలింగ్ ఆల్సో దాని గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తారా హౌ ఈస్ ఇట్ వాజ్ ఇట్ సీ యువర్ బీన్ ఫేసింగ్ కెమెరా అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ యూర్ దేర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్ ఎలా అనిపించింది మీకు I felt very excited and I was very very excited and I learned a lot of things again. And I really learned with the experience and that, 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 that's what happened. And I learned a lot. I learned about acting, I learned about uh, seeing the dialogue, I learned about the camera angles. I learned about the mark and I learned about it. So it was a beautiful learning experience. And you should keep updating and you should keep updating. So I, I updated myself again. What did you unlearn? Uh, my fears. నా భయాలని అన్నం చేశా దీనికి మించి ఇంకా భయాలు ఇంకే ఉండవు కదండి థ్యాంక్ యూ సంయుక్త మై క్వశ్చన్ టు యూ సంయుక్త వర్కింగ్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్ చూస్తున్నాం యూ ఆర్ రియలీ డూయింగ్ అ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్ థ్యాంక్ యూ సో టెల్ మీ లైక్ వాట్ డిఫరెన్స్ యూ ఫైండ్ ఫ్రమ్ బిట్వీన్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ స్పాన్ ఇండియా వాట్ డిఫరెన్స్ యూ మేజర్లీ ఫైండ్ ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ అండ్ మలయాళం తమిళ్ అండ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఇట్ see the di- there are differences i would say but those differences are things which actually doesn't matter the di- you know i i believe that primarily what we are doing in front of the camera remains the same you know the kind of acting that i do in malayalam films is what i want to do it here also is you, you you see like everybody would be praising the act- actors you know acting in malayalam films because they are very they remain true to the character they really really get into the shoes of the character so i have literally been there working for 4 4 and a half 5 years even now working there uh, see them transform into you know completely into the character so primarily that's what even i am focusing here you know the the differences would be uh, you know i would say in kerala we would j- just go to any locations you know and be it a village or a small town anywhere we would go and just shoot there will uh, for us the terrain and the you know and the the geography and the places does matter but or i would say it would be practically impossible for us to do it because the people would just go crazy seeing an actor there and we experienced that when we went to araku so those differences are there but primarily it all that magic remains the same between that word action and cut so that's what i am focusing on nothing else 
థ్యాంక్ యూ తేజు ఇండస్ట్రీ ముందుగా కంగ్రాచులేషన్స్ విరూపాక్ష బయట టాక్ కూడా చాలా బాగుంది ముందుగా టీమ్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఇండస్ట్రీలో గురువుగా భావించే వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన విరూపాక్ష చూసారా రీబర్త్ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కదా ఇది ఇంకా చూడలేదండి అంటే సినిమా రిలీజ్ రేపు కదా సో కుదరలేదండి ఇంకోటి ఆయన బాంబేలో షూటింగ్ చేస్తాను సో కుదరలేదు మేబీ వన్స్ ఈజ్ బ్యాక్ ఆయన ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు మేము షో వేస్తామండి ఆయనకి ఓకే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జనసేన పార్టీకి మీ సపోర్ట్ ఎంతవరకు ఉంటుంది సార్ ఇది ఇంత ముందర కూడా చెప్పానండి మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒక కార్యకర్త ఎంతైతే సపోర్ట్ చేయాలో అంత చేస్తాను నాకు పాలిటిక్స్ పెద్దగా తెలియదు సార్ అది ఏంటి ఎవరో ఏంటి అని తెలియదు మై ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మా కళ్యాణ్ పోటీ చేస్తున్నారు సో నా సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది దాని మించి నాకు తెలియదు కాబట్టి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను అండి కార్తీక్ గారు కార్తీక్ గారు ఇక్కడ అంటే ఈ విరూపాక్ష ఇక్కడ ఈ విరూపాక్ష కథకి అంటే ఎక్కడన్నా అంటే మీరు ఇన్స్పైర్ అయిన సంఘటనలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదంటే మీ ఇమాజినేషన్లో వచ్చినటువంటి ఆ రుద్రవనం అదంతా కూడా సో మీ ఇమాజ్ మీ ఫిక్షన్ స్టోరీ నేను ఏంటి సార్ లేదండి అంటే మీరు అన్నట్టు అన్నీ ఉన్నాయి లైక్ ఇమాజినేషన్ ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి నేను విన్న కొన్ని మిత్స్ ఉన్నాయి ఆ మిత్స్ ఒకవేళ నిజమైతే ఎలా ఉంటుంది అన్న ఊహ నుంచి వచ్చిన ఐడియా అండ్ తర్వాత పేపర్లో నేను చదివిన కొన్ని ఆర్టికల్స్ వాటిని ఇది అంటే వాటిని రిలే ఐఎమ్ మోర్ కాన్షియస్ దెన్ యూ డోంట్ వరీ సో ఏమన్నా స్పాయిలర్ ఇస్తానేమో అని ముందే సో యా ఐ యూ సెడ్ ఇట్స్ మిక్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ విచ్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ అండ్ ఫ్యూ మిత్స్ దాని నుంచి ఒకవేళ ఆ మిత్స్ నిజమైతే ఏంటి దాన్ని కథగా చేసి చెప్పొచ్చు కదా అన్న ఐడియాతో కూడా చేసిన కథ అండి ఇది అంటే కాంతార్ అనే ఒక సినిమా రిలీజ్ అయ్యి అవును సార్ రిలీజ్ అయ్యి పదిహేను ఇరవై రోజుల తర్వాత కూడా తెలుగులో అంటే ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది అలాంటి వైబ్స్ విరూపాక్ష కూడా కనబడుతున్నాయి ఆ టీజర్ కావచ్చు మీ అన్నీ కూడా సో ఆఫ్టర్ రిలీజ్ తర్వాత అలాంటి సెన్సేషన్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఆడియన్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీ నుంచి అంటే నేను కంపేర్ చేయనండి కాంతారా ఇస్ అ డిఫరెంట్ ఫిలిం దిస్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ఫిలిం బట్ యా డెఫినెట్గా థియేటర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత అట్లీస్ట్ వన్ టూ డేస్ ఆడియన్స్కి విరూపాక్ష హ్యాంగ్ ఓవర్ ఉంటుంది సో సుకుమార్ నుంచి వచ్చినటువంటి శిష్యులు అంతా కూడా ఒక్కొక్కరు వంద కోట్లు సెంచరీలు కొడుతున్నారు సో మీరు కూడా సెంచరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అది రేపు జనాలు డిసైడ్ చేస్తారు సార్ డబ్బుల్ సెన్సరీ కొడితే ఏమైనా తప్ప అండి కొడతాం ఎట్టి కొడతాం డబుల్ సెన్సరీ కొడతాం డబుల్ కాకపోతే ట్రిపుల్ అవుద్ది కాకపోతే కొట్టడం మాత్రం పక్కా